देवताओं के गुरु बृहस्पति की वक्री चाल उनतीस जुलाई से मीन में गुरु हो जाएंगे वक्री ज्ञान सेहत विवाह संतान और धन के कारक गुरु आने वाले 120 दिनों में किनका करेंगे भाग्योदय आने वाले 120 दिनों में किनको करेंगे नुकसान आने वाले 120 दिनों में किन पर होगी धन वर्षा आने वाले 120 दिनों में किन पर छाएगी कंगाली देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर नमस्कार धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है मैं कविता राणा मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी नमस्कार कविता जी नमस्कार दर्शकों साधारण हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वक्री गुरु के आने वाले 120 दिन तुला राशि तुला लगन वालों के लिए कैसे रहेंगे गुरु गुरु बृहस्पति जो कि सभी देवताओं के गुरु माने जाते हैं और उनके बगैर ज्ञान हमेशा अधूरा होता है जी हाँ आज हम आपको बताएंगे कि देव गुरु बृहस्पति जो कि व्यक्ति के जीवन में उसके ज्ञान उसके स्वास्थ्य उसके विवाह उसके संतान और उसके आर्थिक जीवन को संबोधित करते हैं या फिर उनके आर्थिक इन तमाम चीज़ों के कारक माने जाते हैं और ऐसे में जब ये वक्री हो जाएंगे अपने ही घर में इस उनतीस जुलाई से मीन राशि में वक्री हो जाएंगे तकरीबन 24 नवंबर तक रहेंगे यानी कि 120 दिन वक्री गुरु की कृपा से आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव आ सकते हैं ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से सबसे पहले हमेशा की तरह एक नज़र डाल लेते हैं आपकी गृह दृष्टि पर बताइए जी कविता जी देखिए दर्शकों अगर बात करते हैं तुला राशि या तुला लगने वालों के लिए तो अगर लग्न चार्ट पर निगाह डालते हैं तो उनके घर में ही केतु बैठा हुआ है और शुक्र प्रधान राशि है यह और शुक्र भी क्या आर्थिक पहलू का स्वामी यहाँ पर स्वामित्व करता है कि मतलब अगर लग्न कुंडली में अगर यह दर्शाता है तो वह स्वामित्व को दर्शाता है फाइनेंशियल स्थिति को दूसरी चीज़ें अगर आते हैं तो चतुर्थ भाव में शनि का वक्री अवस्था में होना जो कि पीड़ित भाव दिया जाता है और मंगल राहु का आ जाना सप्तम भाव में छठे भाव में जो है अज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में गुरु वक्री होकर इसके साथ ही शुक्र जो है नवम और सूर्य बुद्ध चंद्रमा दशम भाव में है अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि कुछ जगहों पर जो शुभ ग्रह हैं वह ऐसी जगहों पर बैठे हैं जैसे गुरु जिस जगह पर वक्री हो रहे हैं वह इनके अज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव है तो कुछ जगहों से इनको वह परेशान करेंगे मंगल राहु इनके सप्तम में बैठा हो तो यह गोचर बहुत जगहों पर इनको मानसिक तनाव या दिक्कत ही देने वाला है यह गोचर बहुत ज़्यादा शुभता का संकेत नहीं दे रहा है तो तनाव भरा यह गोचर रहेगा इनके लिए कविता जी चले ये तो आपने कहा कि तनाव भरा ये गोचर आप लोगों के लिए रहेगा लेकिन ये तनाव वक्री गुरु आपको कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर आप देंगे ये हम आगे आपको बड़ा बताएंगे आइए सबसे पहले बात हो जाए आपके ज्ञान को लेकर देखिए ज्ञान के विषय में गुरु जो है वह सष्टम भाव में है पीड़ित भाव लिया जाता है ज्ञात अज्ञात शत्रु का लिया जाता है अगर आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो आपको रुकावट दे सकता है आपके ज्ञान में आपके अध्ययन में आपके अगर आप उच्चस्त शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उच्चस्त नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं एग्जाम दिया आपने वहाँ पे यह विफलता देता हुआ नजर आ रहा है कहने का अभिप्राय सिर्फ यह है कि सष्टम भाव में बैठकर स्वग्रही होकर वक्री होना शिक्षा के विषय में यह शत्रुगत भाव दे देता है मतलब यह रुकावट दे रहा है ज्ञान में अवरोध उत्पन्न करेगा ही करेगा इस चार महीने के दौरान कविता जी चलिए ये तो आपने बता दिया कि कहीं यहाँ पे भी इनको अड़चने देगा अगर बात की जाए इनके स्वास्थ्य को लेकर तो क्या इन्हें सेहत संबंधित कुछ तकलीफें इनकी बढ़ सकती है आने वाले एक दिनों में देखिए गुरु वक्री होकर छठे भाव में है और ज्ञात ज्ञात शत्रु में अगर लिया जाए तो उसमें स्वास्थ्य के कारणों को भी लिया जाता है क्योंकि स्वास्थ्य भी ज्ञात ज्ञात शत्रु में आता है जी। कि अगर पता चल गया तो ज्ञात शत्रु है नहीं पता चला कई बार बीमारी जल्दी डायग्नोज नहीं होती है तो अज्ञात शत्रु है तो देखने को यह मिलेगा कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियों से क्योंकि गुरु स्वग्रही होकर बैठा है तो वहाँ यह शुभता का भी फल देगा लेकिन कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना स्वास्थ्य संबंधी करना पड़ सकता है कोई मेजर इशू बड़ा इशू इनको स्वास्थ्य संबंधी देखने को नहीं मिलेगा कविता जी अगर हम बात करें अब इनके रिश्तों को लेकर यानी कि जो कि हमेशा मैं बताती हूँ अपने दर्शकों की कि गुरु वैवाहिक जीवन को भी इसको इसके बड़े कारक है विवाह के योग बनाते हैं तो जो लोग अनमेरिड हैं और जो लोग मैरिड हैं तो इनके लिए रिश्तों के मामले में देव गुरु बृहस्पति इनके लिए इस बार कैसे रहने वाले देखिए कविता जी अगर इसको दर्शाया जाए विशेष करके रिश्तों के विषय में तो सप्तम भाव अगर आप लोग देखेंगे तो मंगल राहु बैठा हुआ है जी। मंगल का गोचर अगले जो गोचर होगा भी तो लगभग इस जो गोचर जो 
गुरु का वक्री अवस्था है इस दौरान मंगल जो है ज़्यादातर समय राहु के साथ या फिर शुक्र के घर में अष्टम भाव में रहेगा और शुक्र जब अष्टम भाव था हमने कहा कि यह आकर्षण रिलेशनशिप का भाव है तो संबंधों में यह जो गोचर है वह पूर्ण पीड़ादायक का रोल निभा रहा है मतलब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको धोखा मिल सकता है आपको मानसिक पीड़ा मिल सकती है मानसिक रूप से उलझ सकते हैं साथ ही अगर आप वैवाहिक संबंधों में हैं तो आप दोनों में कुछ ना कुछ तकरार तनाव देकर और ऐसा भी देखने को मिल सकता है कविता जी कि मंगल शुक्र के घर में जा रहा राहु सप्तम में बैठा रहेगा इस गोचर के दौरान तो हाथा पाई तक की नौबत भी आ सकती है तो अगर आप समझदार देखिए ज्योतिष जो है वह मार्गदर्शन करता है जब आपको सुन लिया आपने आपको पता चल गया कि यह स्थिति आने तो अपने आप को संयमित करने के लिए या इसके संबंधी उपाय करने का कुछ प्रयास करिए जिससे कि कम से कम जो है वह मानसिक पीड़ा और शारीरिक पीड़ा तो ना मिल पाए यह पूर्ण रूप से आपको प्रयास करना है संबंधों के विषय में यह गोचर शुभ फल नहीं दे रहा है चलिए तो आपने कह दिया कि थोड़ा बहुत रिश्तों के मामले में भी आपको देखना पड़ेगा तनाव झेलना पड़ेगा अगर बात करें हम संतान पक्ष की तरफ से भी क्या यही तनाव देखने को मिलेगा अगर ये कोशिश करें तो संतान सुख क्या इस दौरान इन्हें मिलेगा एक आने वाले 120 दिनों में देखिए संतान सुख के विषय में मंगल राहु एक साथ है अगर देखें पंचम भाव जो है वह शनि का घर आता है तो संतान पक्ष से थोड़ा बहुत मानसिक उलझन या पीड़ा मिलती हुई दिखाई दे रही है लेकिन हाँ अगर बहुत दिनों से आप संतान के लिए प्रयास कर रहे थे विफलता मिल रही थी तो शुरुआती गोचर के दौरान जो 29 तारीख को यह गोचर कर रहे हैं 29 जुलाई के बाद से लेकर 10 से 15 दिन का समय देखें तो जब मंगल शुक्र के घर में गोचर कर जाएंगे तो यह संतान पक्ष पे थोड़ा सा फेवर करेंगे तो संतान संबंधी अगर प्रयास कर रहे हैं तो अगस्त सितंबर के बाद प्रयास करिए आपको इसी गोचर में सफलता मिलती हुई नजर आ रही है चलिए देखिए अच्छा जी मैं ये भी जानना चाहूँगी आर्थिक पक्ष इनका क्या क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन धान्य के भी सबसे बड़े कारक माने जाते हैं कहते हैं कि इनकी कमज़ोरी अगर ये मजबूत नहीं है आपकी कुंडली में तो जीवन भी उतना अच्छा नहीं रहता है मतलब उथल पुथल मची रहती है आपके जीवन में भी तो आर्थिक स्थिति को क्या देवगुरु बृहस्पति इनकी इस बार मजबूत करके जा रहे हैं बिल्कुल सही कहा कविता आपने आर्थिक पक्ष को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और सष्टम भाव में बैठे हुए हैं वक्री होकर बैठे हुए हैं सष्टम भाव में जब भी वक्री होकर बैठेंगे तो किसी न किसी तरीके से किसी से प्रभावित होकर क्योंकि एक शब्द जो आता है जो अज्ञात शत्रु एक शब्द जो है इसमें बहुत कुछ आ जाता है कविता जी इसमें ऐसा भी हो सकता है कि गुरु का प्रभाव लेकर मतलब कुछ लोग ज्ञान देकर आपको गलत दिशा में मोल्ड करें और गलत दिशा की तरफ रुझान करें जिससे कि आपको गलत रास्ते पर भटकाव या गलत दिशा में आपका जाना जो कि आपको फाइनेंशियली डिच कर दे आपको आर्थिक तनाव दे दे इस तरीके का प्रभाव दर्शाता है कविता जी तो अगर आप दूसरों से प्रभावित ना होकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए शुभता रहेगी अन्यथा आपको आर्थिक दंड पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि आपने तुला राशि तुला लगन वालों के बारे में बताया कि हर जगह इन्हें थोड़ा बहुत तनाव झेलना पड़ेगा रुकावटें हैं अड़चने हैं क्या उपाय इस दौरान इन लोगों को करने चाहिए ताकि इन चीज़ों से इन्हें राहत मिल पाए गुरु से संबंधित जी देखिए तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए शुक्र प्रधान यह राशि आती है लग्न आता है अगर इनके लिए हम देखें तो दो चीज़ों पर नियंत्रण रखना है पहला अपने क्रोध पर और संबंधों के विषय में विश्वसनीयता पर लॉयल्टी पर दो संबंधों पर अगर आप ध्यान दे देंगे दो प्रभाव पर आप ध्यान दे देंगे तो आप संभल जाएंगे अगर इससे संबंधित कोई भी पीड़ा है तो आप साधारण उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं पहला चीज़ कि लाल और काले वस्त्रों का प्रयोग कम कर दें दूसरी चीज़ आपके लिए सबसे शुभ होगा कि इस समय शुक्र की प्रधान राशि होने की वजह से आप जो है प्रयास करिए कि कभी भी शरीर से दुर्गंध ना आने पाए मतलब इत्र का प्रयोग परफ्यूम का प्रयोग रेगुलर अवस्था में करना है और सबसे अच्छा होगा रात्रि में सोते समय अपनी हथेली पर जो ये आप हिस्सा देखते हैं शुक्र पर्वत का हिस्सा आता है यहाँ से शुक्र सीधा संबंध रखता है तो इस पर आप गुलाब जल अगर लेपन करके सोते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा आर्थिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी कविता जी चले तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी जिनसे मैंने जाना कि वक्री गुरु के 120 दिन तुला राशि तुला लगन वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत नमस्कार, नमस्कार।